ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்க விக்னேஷ் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது உங்க சேனல் அனுப்பி விக்னேஷ் ஃபைனலி சென்னைக்கான பிஇடி பிசிக்கல் டெஸ்டோட ஷெட்யூலும் வந்தாச்சு ஸோ அதை பார்த்தனா முக்கியமான அப்டேட் கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ ஆர்ஆர்சி எம்ஏஎஸ் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா சென் நம்பர் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் பார் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டேட்டா டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லெவல் ஒன் ஃபோர் ஸ்லிக் இயர் ஃபார் நோட்டீஸ் டூ கேண்டிடேட் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பிஇடி ஸோ நான் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சென் நம்பர் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் பார் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டேட்டட் அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த டேட் இது சரியா யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் லெவல் ஒன் போஸ்ட் அட்டென்ஷன் கேண்டிடேட் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பிஇடி சரியா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு சென்னை ஹஸ் பப்ளிஷ் ரிசல்ட்ஸ் ஃபார் சிபிடி கண்டக்டட் அகெயின்ஸ்ட் த ரெஃபர்டு சென் ஷார்ட் லிஸ்டிங் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் த ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் ஃபார் கேண்டிடேட் ஷார்ட் லிஸ்டட் ஃபார் ஆர்ஆர்சி பார் சென்னை வில் பி எல்ட் ஃப்ரம் நைன்டீன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ உங்களோட பிஇடி எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜான்வரி நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ எக்ஸாக்டாக இன்னிக்கு நான் விட்டுட்டேனா கூட எயிட் ப்ளஸ் நைன்டீன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு நாள் உங்களுக்கான டைம் இருக்குது பிஇடிக்கே சூப்பராக ரெடி ஆகிற அளவுக்கு டைம் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் இருக்குது உங்களோட ஃபிசிக்கலுக்கு ஷார்ட் லிஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு பி இன் ரெடினஸ் டு அட்டன் பிஇடி கால் லெட்டர்ஸ் இண்டிகேட்டிங் டேட்டு டைம் அண்ட் டீடைல்ஸ் ஆஃப் வென்யூ ஆஃப் பிஇடி வில் பி அவைலபிள் ஃபார் டவுன்லோட் இன் இன் திஸ் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஆர்ஆர்சி எம்ஏஎஸ் டாட் இன் இன் டியூ கோர்ஸ் ஸோ பிஇடினோட கால் லெட்டர் உங்களுக்கு வந்துடும் அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் அந்த டைமில் ஃபோர் டேஸ் முன்னாடி உங்களால் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ஷார்ட் லிஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அட்வைஸ் டு விசிட் திஸ் வெப்சைட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஃபார் அப்டேட்ஸ் ஆன் பிஇடி and for the stage of recruitment against sen number rrc01/2019 so idha pathiyo naane ungalku update kuduthuruven no problem so ungaloda physical january 19th 2023 la irukku adukku munnadi yaar la shortlist aayirkeengalo avangalukku e call letters la vandrum neenga indha website la rrc ms la download panikalam seriya so chennai la dhaan ungaloda physical nadakum chennai liyum pathina enga na aavadi police ground la epiyume ovvoru group d liyume and aavadi police ground la dhaan உங்களோட பிசிக்கல் வந்து நடத்துவாங்க ஓகேவா எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இருக்கும் கிரவுண்டு அங்கே வந்து நிறையா கிரவுண்ட் இருக்கும் ஸோ நிறைய பேருக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரம் பேர் கூட பிசிக்கல் நடத்துறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ என்னென்ன ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் கிரைட்டீரியன் ஃபார் ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் பிஇடி மேல் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கான ஈவெண்ட்ஸ் இது ஃபீமேல் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தால் அவங்களுக்கான ஈவெண்ட் இதெல்லாம் ஸோ மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு should be able to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight down and idu or event seriya so, yeah, first event edhu dhaan nadakum enna appadina 35 kg manal moota neenga thookite 100 meters ku nadakkara mari nadandhe poyilla ena ungalku vandu 2 minutes time irukku manal moota kudupaanga adha neenga eppadi venanalum thookikalam but shoulder la thooki vechukiradhu best ah irukum idu or event இதே ஈவெண்ட் ஃபீமேல் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷுட் பி ஏபிள் டு லிஃப்ட் அண்ட் கேரி டுவெண்ட்டி கேஜி ஆஃப் வெயிட் ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இன் டூ மினிட்ஸ் இன் ஒன் சான்ஸ் விதவுட் புட்டிங் த வெயிட் டவுன் ஒரே சான்ஸ் தான் வெயிட்டை கீழே போட்டுறக்கூடாது இவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி கேஜி ஸோ மேலுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜி ஃபீமேலுக்கு டுவெண்ட்டி கேஜி செகண்ட் ஈவெண்ட் தான் ரொம்ப மெயின் ஈவெண்ட் இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எல்லாருமே ஃபஸ்ட் இருக்கிற இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து கிளியராக பண்ணி குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க செகண்ட் இருக்கு இல்லையா ஷுட் பி ஏபிள் டு ரன் ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் இன் ஃபோர் மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் இன் ஒன் சான்ஸ் ஸோ நாலு நிமிஷம் பதினஞ்சு செகண்ட் தான் டைம் அந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஓடி ஆகணும் ஒரே சான்ஸில் ஃபீமேல் அண்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருந்தால் ஷுட் பி ஏபிள் டு ரன் ஃபார் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் அதே தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் பட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் இன் ஒன் சான்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதவங்க கூட நாளையிலேருந்தே உங்களோட ப்ராக்டிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஒரு நாளைக
ரிசல்ட்ல நான் செலக்ட் ஆகணே தெரியல நான் இது வரைக்கும் பிசிக்கலுக்கே ரெடி ஆகல அப்படின்லாம் ஸோ பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் டுமாரோ நாளையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி பர் டே அட்லீஸ்ட் மினிமமா டூ டைம்ஸ் ஆகுது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ பிசிக்கலுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் மினிமமான டயட்ரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கோங்க டயட்ரி சேஞ்சஸ் எல்லாம் நான் சொல்லும் போது அதிகமான கலோரிஸ் இல்லாம கலோரிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்துட்டு தென் நல்ல ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டு ஃபைபர் ரிச் ஃபுட் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒன் வீக் எல்லாம் இருந்தா ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் டைம் இருக்கு அப்படிங்கும் போது தாராளமா உங்களால வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் நான் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற பேர்ல இப்போ நாளைக்கு தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறீங்க நார்மலா இருந்தீங்க இவ்வளவு நாளா பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இல்லை ரன்னிங் பண்ணல எந்த பிசிக்கலும் பண்ணல அப்படின்னா திடீர்னு நாளைக்கு போய் நீங்க பயங்கரமா ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓடுறது எட்டு கிலோமீட்டர் ஓடுறது பத்து கிலோமீட்டர் ஓடுறதுன்னு இருந்தால் சடனா உங்க பாடியால அந்த சேஞ்சை வந்து அடாப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமா கிராம்ப் ஆகும் லெக் பெயின் வரும் ஷின் ஸ்பிளிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வரும் தென் நீ பெயின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சில சமயம் பயங்கரமா பிடிக்கும் கிராம்ப் ரொம்ப பயங்கரமா ஆயிட்டு அப்புறம் நீங்க டாக்டர் கிட்ட போற மாதிரி ஆயிடும் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கே பிப்டீன் டேஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த விஷயத்துல தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க நான் சொல்லுவேன் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க பட் ஓவர் ஸ்ட்ரெயின் நீங்க எடுக்க கூடாது சரியா ஏன்னா எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம பாடி அடாப்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எப்படியும் எடுக்கும் ஸோ பிசிக்கலுக்காக எனக்கு தெரிஞ்ச சில பல டிப்ஸ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சொல்லுங்க நான் தனியா ஒரு வீடியோல நாளைக்கு காலையில இதை பத்தி டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் லைக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது நீங்க எப்படி பண்ணலாம் என்னென்ன தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அந்த தப்புல இதை தான் நான் மெயினா சொல்றேன் ரொம்ப சீரியஸா இருங்க நீங்க ராஸ்கோர் எவ்வளவு எடுத்து செலக்ட் ஆயிருந்தாலும் அதாவது இப்போ வந்த ரிசல்ட்ல என்ன தான் நீங்க செலக்ட் ஆயிருந்தாலும் சரி பிசிக்கல்ல நீங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அதோட அந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து நீங்க வெளியே போயிடுவீங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்த செலெக்ஷனுக்கு நீங்க போகவே முடியாது ரொம்ப சீரியஸா எடுங்க பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் ஒரு சின்ன டீட்டெயிலா சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்க உங்களோட கிரவுண்டுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பிஇடிக்கு போகும்போது வெறும் உங்களோட இ கால் லெட்டர் இந்த கால் லெட்டரோட மட்டும் தான் போவீங்க இந்த பிசிக்கல் யார் யாருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா யாரெல்லாம் சிசிஏ இல்லை அவங்களுக்கும் அண்ட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கும் மட்டும் தான் ஓகேவா உங்களோட கிரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவடி போலீஸ் கிரவுண்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓவல் ஷேப்பில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கிரவுண்டை ஸோ உங்களுக்கான அந்த ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருக்கு இல்லையா சேண்ட் பேக் தூக்கிட்டு போகிற இவெண்ட் அது தனியாக நடக்கும் தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் நடக்கும் இங்கே இருந்து இங்கே நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டைமிங் பார்ப்பாங்க ஸோ டூ மினிட்ஸ் இந்த ஈவெண்ட் எல்லாருமே ஈஸியாக முடிச்சுருவீங்க தென் ரன்னிங்க்கு வரும்போது உங்களோட கையிலையும் சரி உங்களோட கால்லையும் சரி ட்ராக்கர் ட்ராக்கர் கட்டிடுவாங்க ஸோ அது வந்து டைமை வந்து ட்ராக் பண்ணிடும் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்குறீங்க வாட்ச் கட்டலாமா டைம் பார்க்கலாமா நீங்க போக போற அந்த ஃபோர் மினிட்ஸ் பிப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்கு உங்களால அது எதையுமே பண்ண முடியாது அந்த மூமெண்ட் ரொம்ப டென்ஷன் ஆன ஒரு மூமெண்டா இருக்கும் ஸோ அவங்க கட்டுற ட்ராக்கர் மட்டும்தான் உங்க கையிலையும் கால்லையும் இருக்கும் ட்ராக்கர் இருக்கிறதுனால இங்க ஒரு கார்பெட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஃபினிஷிங் லைன்ல ஒரு கார்பெட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க சரியா ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் அந்த துணிய தாண்டுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டைமிங் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அதனால வந்து எல்லாருமே அட் அ டைம்ல ஆன் யுவர் மார்க்ஸ் கெட் செட் கோ அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ நீங்க அந்த லைனை கிராஸ் பண்ணதும் உங்களோட டைமிங் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் நீங்க ஓடணும் இதுல நிறைய பேர் கேட்கறீங்க நின்றுட்டு ஓடலாமா நின்றுட்டு ஓடினீங்கன்னா இருக்கிறது வெறும் ஃபோர் மினிட்ஸ் பிப்டீன் செகண்ட்ஸ் நீங்க நின்றுட்டீங்க நடுவில் அப்படின்னா ப்ராமிஸா சொல்றேன் உங்களால அந்த ஈவெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியாது இம்பாசிபிள் ஸோ நின்றுட்டெல்லாம் ஓடக்கூடாது ஒன்ஸ் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் ஓடின பிறகுதான் நீங்க நிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நிறைய பேரை கூப்பிடுவாங்க பிசிக்கலுக்கு பயங்கரமா நிறைய பேர் வருவாங்க அதுல ஒரு இருபது பேர் இல்லை இருபத்தஞ்சு பேரை ஒவ்வொரு தடவையுமே ஓட விட பார்ப்பாங்க ஓகேவா உங்ககிட்டயே ட்ராக்கர் இருக்கிறதுனால டைமிங் ட்ராக் பண்றதுலாம் அவங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூவா இருக்காது ஸோ இந்த மா